Um bom dia a todos os nossos telespectadores da Web Cidade. Estamos aqui no espaço de evento da Fenecam, né, vendo últimos detalhes da preparação né, para o nosso Fenecam que inicia amanhã. Aqui está o Sebrae montando o seu stand. O outro lado ali está o Bampará, né, que vai que está montando o seu stand, que vai fazer né, palestra, informações, orientação a todos os clientes do Bampará, assim como o Sebrae, vai apresentar a programação do Sebrae aqui no Fenecan para os nossos visitantes. Então é fundamental esse trabalho, né, várias pessoas trabalhando, montando o seu stand, vai ficar uma maravilha a Fenecan amanhã. Né? Último retoque, os últimos arremates estão sendo feito aqui no Fenecam. Adriele é diretora da Unisa, Universidade de Santa Amaro, que vai ter um box de exposição aqui na Fenecam. Fala para nós o que é que a Unisa vai apresentar nesse Fenecam. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom, então, a Unisa, Universidade de Santa Amaro, 54 anos de tradição, nota máxima no MEC. Estamos aqui em Canaã desde 2019, tá? E viemos aqui em Canaã para mostrar nossos cursos, né? Graduação, pós-graduação. Você quer realizar o seu sonho, fazer sua faculdade aqui em Canaã tem, viu? De engenharia, administração, contabilidade até a área da saúde. Fala comigo. Fala para nós, nesse stand, qual é o papel de vocês, né? Do Fenecam? Realizações. Realizações. Sabe que graduação, fazer uma faculdade é o sonho. Né, da família, poder formar, formar os filhos, né, a mãe de família que às vezes não conseguiu se formar ainda, aquele pai de família que quer uma promoção. Então, estamos focados aí em sonhos, em realização de sonhos e projetos. O Romário é operário da Zap Eventos, empresa responsável para a climatização aqui da Fenecan. Fala, Romário, do teu trabalho, o que é que tu vai fazer e vai ficar tudo pronto até amanhã? Bom dia, bom dia. É, a gente da Zap Climatização estamos trabalhando para deixar o evento todo climatizado. Nossos equipamentos estão quase todos prontos e amanhã vai estar tudo em perfeito estado. É, a gente trabalha com climatizações de eventos, vamos climatizar toda a Fenecam. É, e logo mais a gente vai estar batendo as fotos e mostrando como vai ficar a montagem dos equipamentos devidamente nos seus setores. O Anderson é da Print, Comunicação e Eventos. Qual é o teu trabalho aqui na Fenecan? O trabalho na Fenecan é a organização das placas, é a montagem do palco para realizar a programação do show. Montagem, manutenção de equipamentos e demais. Trabalha com marketing também da, da contratada, né? Isso, da prefeitura e diversas empresas. Tá certo. É, quantos estandes você foi contratado para fazer? A China foi contratada para fazer diver, é, todos os estandes, botar a placa de todas as empresas que estão participando e acho que mais ainda, se for para frente ainda mais um pouco. Vai estar tá pronto tudo amanhã para o início da Fenecan? Provavelmente sim, se não der tempo, vamos ficar até um pouco mais tarde para concluir o serviço, para estar entregue quarta-feira. Eu falo com a Iwane, que ela é coordenadora aqui da FENECA. Iwane, vai ficar tudo pronto para amanhã? Tem muita obra acontecendo. Tá, tá tudo dentro dos conformes, né? Amanhã, na verdade, dia 4, é, não começa a exposição ainda, né? A exposição dos estandes só a partir do dia 5, às 16 horas, né? Amanhã a gente tem o grande show do Raiz Saia Rodada, em alusão aos 28 anos de Canaã, e é o pontapé da Fenecan, né? Mas amanhã ainda não teremos exposição nos estandes, né? Nossos estandes, eles vão estar abertos para visitação da população gratuitamente, não precisa de inscrição, e no, a partir do dia 5, às 16 horas da tarde. É, fala para nós, é, as empresas, quantas empresas são, vão fazer sua exposição de venda, quantas palestras vão ter, você tem esse detalhe? 
Na, na Fenecan 2022, nós estamos com mais de 100 estandes né, de empresas variadas, né, tanto do ramo de, de alimentação, de educação, material de construção, móveis, é, veículos e máquinas. Então, assim, o leque é muito grande, muito vasto, são mais de 100 empresas né, conosco nesse projeto. Todos os dias teremos palestras de, com renomes nacionais. Né, no dia 5, na nossa grande abertura, é Braulio Bessa, né, dia 7, com Marco de dia 6 com Marcos Pianges, enfim, a, a programação está repleta de novidades, né? Vai ter também o show de encerramento com a Nayara Azevedo. Então, assim, tem muito conteúdo para toda a população estar tá se abastecendo durante esse, esse, essa Fenecan 2022. Além dos cursos que a gente vai estar tá promovendo durante a Fenecan, né, que é gratuito também, as inscrições estavam abertas né, no site da Prefeitura. É, são dois cursos, três cursos por dia, por dia né, é um voltado para o homem do campo, né, que é o pessoal do, da Sempru, da Secretaria de Produção Rural, que está responsável, e os outros dois voltados a empreendedorismo. Né, então a gente tem toda essa programação dentro da Fenecan 2022. Então, gente, amanhã dia 4, inicia a programação aqui na Fenecan. Amanhã os estandes ainda não estão funcionando, só no dia 5. Amanhã é abertura com show de raiz, saia rodada, um grande show para abrir a Fenecan. E dia 5 é aniversário da cidade com a abertura dos estandes para visitação popular. Está né? tá em todo vapor, com obras, os estandes sendo montadas, empresas contratadas arrumando para deixar tudo pronto para amanhã. Na visita do público é aberta, não cobra nada, né? E venha participar da nossa Fenecan 2022.